Hello my dears. Let's discuss the last chapter from the textbook Nature Matters Readings on Life and Nature. The title of the chapter is Going Local, written by Helena Norberg Hodge. When you open your text, we get page number 91. You can see that chapter going local. And when you turn your pages twice, you can see in page number 94, there is given a description about the writer and also a note on the text. First, let's be familiar with the writer. And look at the writer. Helena Nobogoch is an analyst of the impact of the global economy on cultures and agriculture worldwide and a pioneer of the localization movement. So Helena Nobogoch and Paranavikti and globalization ideas in the importance of the So the Localization movement in a role, Sahipikya and the Varena, Rubikian. So, globalization and the Ladukunde, Auru Agola Valkarnan Kunde, a pregritic or reparted pressing and down on Anavare, Parina. So, in the Kiana, every chapter led to the Parinande. So, Adund and the Jaya, local idol, farmers in a role, Sahipikya, the current global idol, Krishio Kachim Bavare, Rubadele. English Valangal Moke view it on a chaya. So you very parina the local I de Chaya upon the Vendivilla Le Transport in La Chalabanda Langana in Tanam Lavika like Namakan the Chayum Nala Ale English Valamunu Data Bachanamale Kitum and Nukela carrying Lokia on a parina. So, she is an analyst of the impact of the global economy on cultures and the agriculture worldwide. So, our global economy, Agola, Paramaya, Alla Sambatik, Nayam Konde, Alla Our Agola, Edabad Konde, Pregridik, and Dana Dosham. That's the Kiana, Parishorikanuru, Alla Victiana. So, I don't end the Chia. She is the pioneer of the localization movement. So, localization movement in a prol sahipikana alurivikthiyan. So, pioneer and varnanda. Pioneer means Edingalu alurikariatili, Matilavarekal, Mumbil, Aladia, Maita, and the Nedrutum, Bahichavar, and the Varilinam. Adana, Nedrustanatel and Navaran. So, this is the localization movement in a prol sai pitcher. Other than the local markets, we have a prol sai pitcher. So, we have a prol sai pitcher. So, we have a prol sai pitcher. So, we have a prol sai pitcher. We have a prol sai pitcher. We have a prol sai pitcher. We have a Karnam globally illa southern and a permale, buying a Maya plastic lepodinitum. Let a rear southern Iricum, Madinabolum, a retin, a reti avisha, an avisha Maya, a plastic coating, madum, idum, okay, Ericum. So, it okay, Rivaka and a Lamukurbad and the Chayum. Cherugra Karshagre prols a pitcher, a healthy at la foodum kitum, a less environment in Mandilla, Prestangal no Madigum, Indavilla and la, a loud idea, a verti condavana, Aditi Alcari Lora Lanare. Helena Nobug Hutch. She is the founder and the director of the International Society for Ecology and Culture, ISEC. So, ISEC is the founder and director of the International Society for Ecology and Culture. So, our um, local culture is the international. Society would have ecology, ecological ideas, and the Chia Ravartika Maki, a Linganella, Karingal Lude, the localization movement, Lude, okay, Gola Paramaya, Pregrithi, the Prestangal Parerika, and Itla, Lakarigal, okay, Chainuru, organization. 
സോ അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആണ് ഡിറക്ടർ ആണ് ഫൗണ്ടർ പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹർ ബുക്ക് ഏൻഷ്യന്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഹസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ക്ലാസിക് ബാഡി ലണ്ടൻ ടൈംസ് ആൻഡ് വിത്ത് എ ഫിലിം ഓഫ് ദ സെയിം ടൈറ്റിൽ ഹസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഫോർട്ടി ടു ലാംഗ്വേജസ് എന്താ പറയുന്നത് അവരുടെ അല്ലെ ഒരു ബുക്കൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവര് അല്ലെ അതിലൊരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ഏൻഷ്യന്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അല്ലെ ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സോ പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും അല്ലെ ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് So, has been described as an inspirational classic. So, a classic work is to connect with a work. London Times is an inspirational classic. It is a classic classic. So, what is that? So, what is that? That is the cinema. So, what is that? So, what is that? That is the cinema. So, what is that? സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ ആ ഒരു ആഗോളപരമായ മാർക്കറ്റിന്റെയും എല്ലാം ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സോ ആ ഒരു ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഭാഷകളിൽ പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഷീസ് ഓൾസോ കോ ഓത്ത ഓഫ് ബ്രിങ്ങിംഗ് ദ ഫൂഡ് ഇക്കോണമി ഹോം ആൻഡ് ഫ്രം ദി ഗ്രൗണ്ട് അപ്പ് റീതിങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അഗ്രികൾച്ചർ സോ വേറൊരു പുസ്തകം അല്ലെ കോ റിട്ടൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോ ഓത്തർ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ വേറൊരാളുടെ കൂടെ ഒരു ബുക്ക് എഴുതി അല്ലെ രണ്ടാൾ ചേർന്ന് ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ അവരല്ല അങ്ങനെയും ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് അല്ലെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന ഏരിയ സോ ആ ഒരു ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കണക്ഷനും കൂടി അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ അല്ലെ ലഡാക്കിൽ ഉള്ള അവരുടെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ ലോക്കലൈസേഷൻ മൂവ്മെന്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിലൂടെ അവർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ആയ അല്ലെ സോ നോബൽ പ്രൈസ് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നോബൽ പ്രൈസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നോബൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ് ആണ് അതായത് സമകാലികമായ അല്ലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലായാലും അല്ലെ മറ്റുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന സമകാലികപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ അവരിൽ ഏറ്റവും നല്ല അല്ലെ എന്താണ് ഒരു സജഷൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ആണ് ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നോബൽ പ്രൈസ് സോ ആ ഒരു അവാർഡ് അല്ലെ അതായത് ലോക്കലൈസേഷൻ മൂവ്മെന്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയം അവര് വെച്ചു അല്ലെ പ്രകൃതിക്ക് നാശം വരുന്ന അല്ലെ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഉള്ള അല്ലെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ലോക്കലൈസേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതുമായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു അല്ലെ പുതിയ ആശയമായിട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നോബൽ പ്രൈസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ അതിനെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ഒരു എസ് എ ആണ് നോക്കാം ഡെസ്ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ടു മൂവ് അവേ ഫ്രം ദ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് കുമേഴ്സ് ടു ദി ലോക്കൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ആഗോളപരമായ വ്യാപാരങ്ങൾ അല്ലെ കുറച്ച് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ അവഗണിച്ച് അല്ലെ പുറത്തു നിന്നും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൂട്ടുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ അത് പ്രകൃതിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ദ്രോഹമാണ് അത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് തോത്ത് സീക്സ് ടു ഇംപ്രസ് അപ്പോൺ ദ റീഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ലോക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ ഓർ ടു ബിക്കം ബാറ്റർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സോ ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ അല്ലെ എന്താ പറയുന്നത് അവരെ നല്ല ഒരു അല്ലെ കൺസ്യൂമർ അത് കൺസ്യൂമർ പറഞ്ഞാൽ യൂസർ ഓഫ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ ഉപഭോക്താവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആള് സോ നല്ല അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു അല്ലെ കസ്റ്റമർ ആമിനെ ഉപഭോക്താക്കൾ ആവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ അല്ല പ്രകൃതിയോട് അല്ലെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള അല്ലെ ഉപഭോക്താക്കളായിട്ട് മാറണം സോ ലോക്കലൈസേഷൻ മൂവ്മെന്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്
The term going local is a slogan to endorse small businesses that will support the local communities and have lost impact on the environment. So, going local is a term that we have to use. Endorse, endorse, parna, support. Support is a small business. It 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 is a ാണ് സുസ്ഥിരമായ അല്ലെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ അല്ലെ സുസ്ഥിര ജീവിത പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്നുള്ള ആശയമാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ആർക്കും അല്ലെ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ലോക്കലായിട്ട് അല്ലെ ഇക്കണോമി ഐ മീൻ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെ ലോക്കൽ ഇക്കോണമി അല്ലെ ചെറുകിട കർഷകർ എന്താണ് നല്ലതാണ് അല്ലെ അവർക്ക് നല്ല കാര്യമാണ് അല്ല അവർക്ക് പുറം നാടുകളിലോട്ട് അല്ലെ തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കേണ്ട അവസ്ഥ അല്ല വരില്ല കാരണം നമ്മളല്ലേ അതാണ് വേണ്ടത് ലോക്കൽ അല്ലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് വളം ഇട്ടിട്ട് അല്ലെ സോ അതാണ് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അല്ലെ പ്രശ്നം അതാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യും വെറും അല്ലെ മാർക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് വളമൊക്കെ വാരി ഇട്ടിട്ട് അല്ലെ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും സോ അല്ല പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെ അതിലൂടെ പൊതിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തേക്ക് അത് എത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അല്ലെ ആ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം കുറയുന്നതായിരിക്കും സോ അതെന്താണ് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് സഹായവും അല്ലെ നമുക്ക് ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെ രണ്ട് രൂപ കൂടി പോയാൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപ കൂടി പോയാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും അല്ലെ ഭയങ്കര ആദായം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വളം ഇട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പുറത്ത് നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും അല്ല ആ ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾ കുറക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഓതർ പറയുന്നത് അല്ലെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കുറക്കാൻ പറ്റും ഇക്കണോമിക് വാസ് അല്ലെ ആ ഒരു സാമ്പത്തിക യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലെ പലതരം യുദ്ധങ്ങളാണ് പൊല്യൂഷൻ അല്ലെ പൊല്യൂഷൻ കുറക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണം അല്ലെ സോ ഒരുപാട് അല്ലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലെ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആളുകളെക്കാളും അല്ലെ സാധനങ്ങൾ കടത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഒരുപാട് അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും സോ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഭയങ്കരമായ അല്ലെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടക്കുമ്പോ അല്ലെ അത്രയും എന്താണ് ഓസോൺ ലെയറിന് കേടുണ്ടാക്കുന്ന വാ അല്ലെ വാതകങ്ങൾ മേലോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അല്ലെ ഇക്കണോമിക് വാറാണ് അല്ലെ ആ ഒരു സാമ്പത്തിക കിടമത്സരം സോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്താ അല്ലെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രാജ്യക്കാരും എന്ത് ചെയ്യാണ് തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ മാർക്കറ്റില് യുദ്ധമാണ് അല്ലെ പലതരം ഓഫർ വെച്ചിട്ടും അല്ലെ തിളങ്ങുന്ന വർണ്ണ കടലാസുകളിൽ അല്ലെ പൊതിഞ്ഞിട്ടും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ അല്ലെ ആനന്ദിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അതിൽ വീഴുമെന്നും ഉള്ളതാണ് സത്യം സോ അല്ലെ ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചല്ലെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള മണ്ണ് പൊരങ്ങിയ അല്ലെ മണ്ണ് പൊരണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലല്ലേ അത് വാങ്ങിയാലല്ലേ കുറച്ചിലല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും അല്ലെ വെട്ടികളാണ് നമ്മൾ പലരും എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് അല്ലെ ആ ഒരു മണ്ടൻ ചിന്താഗതി മാറ്റിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹെലീൻ ഓബ് ഹോച്ചിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഗോയിങ് ലോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അല്ലെ അതായത് ചെറുകിട കർഷകരെ ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭകരെ അല്ലെ അതിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത് സോ ഗ്ലോബലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക സോ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വായിക്കാം ഫേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി വൺ എടുക്കുക ഗോയിങ് ലോക്കൽ ഹലി നോബ ഗോച്ച്
first paragraph no ka Uh, today, the planet is on a fire with global warming, toxic pollution, and species extinction, with a fundamentalism, terrorism, and a fear. So, in the parayinu de, innatte alle, avaru planet alle, namude avaru bhugal alle, andha kiri gyan, agniil alle, petti riku gyan. With the global warming, alle agola taapanam kondom, toxic pollution, alle palatharam. പൊല്യൂഷനാണ് അല്ലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് അല്ലെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ഒക്കെ നിറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ലെ സോ അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് വംശനാശം അല്ലെ ഓരോരോ വംശത്തിനും വരുന്ന നാശങ്ങൾ അല്ലെ ജീവി വർഗത്തിന്റെ പല ജീവികളും അല്ലെ എന്താണ് ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും അല്ലെ ആൾറെഡി തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഫണ്ടമെന്റലിസം അല്ലെ എന്താണ് ഈ ഫണ്ടമെന്റലിസം സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തിനെങ്കിലും ഉള്ള ഫോളോ ചെയ്യല് അതായത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പലതരം വിശ്വാസങ്ങൾ അത് മതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫണ്ടമെന്റലിസം പറയുമ്പോൾ മത മൗലികവാദം എന്ന് പറയും അല്ലെ അതായത് സ്ട്രിക്റ്റ് അഡർവിൻ ടു ദി ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ റിലിജൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അല്ലെ വിശ്വാസ മതത്തിലുള്ള അല്ലെ അത് മതം എന്താണോ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തെ എടുത്തു പറയുന്നില്ല സോ അത് അല്ലെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ മത ഫോളോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങളുടെ പിറകെയുള്ള പോക്കാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള പോക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ടെററിസം അല്ലെ ടെററിസം ഫിയർ സോ നമ്മുടെ ലോകം അല്ലെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്താണ് ആകെ കൂടി കലുഷിതമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ആകെ കൂടി അല്ലെ ഒരു അപകടത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ ഒരു പ്ലാനറ്റിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ജീവിത അവസ്ഥയാണെങ്കിലും അല്ലെ പ്രകൃതിയുടെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അല്ലെ എന്താണ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അവിടെ ഉയർന്നു കാണുന്ന ഒരു ഐഡിയ ദി ഡോമിനന്റ് മീഡിയ How would we reduce the cause? And we as individuals must change our consumer habits. So, the dominant media. We have to say that 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 we have to say that. So, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. അവ ഗ്രീഡ് ഈസ് ദ കോസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഗ്രീഡ് അല്ലെ ഗ്രീഡ് പറഞ്ഞാൽ അത്യാർത്ഥി അല്ലെ നമ്മുടെ അനാവശ്യമായ അല്ലെ ആഗ്രഹം അതാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം അണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മസ്റ്റ് ചേഞ്ച് അവർ കൺസ്യൂമർ ഹാബിറ്റ്സ് സോ നമ്മൾ അല്ലെ വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അല്ലെ ഉപഭോഗ സംസ്കാരം മാറ്റാൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്കാരം അല്ലെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാങ്ങിക്കൂട്ടൽ മാറ്റാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല കൺസ്യൂമർ ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വന്താണ് മറ്റു അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഗോള മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെ നിങ്ങളാണ് കാരണമെന്ന് ബട്ട് നമ്മൾ അല്ലെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അല്ലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അല്ലെ ഒരുപാട് മുന്നേറാറില്ല അതായത് അല്ലെ നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ പലപ്പോഴും അധിക ദൂരം അല്ലെ എത്താറില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പ്രകൃതിയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൊക്കെ അതിലല്ലേ മറ്റു പലതിനും പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എഴുത്തുകാരി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദീസ് ക്രൈസിസ് അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെ മാറുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല വി നീഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് ലുക്ക് എറ്റ് ബിഗർ പിച്ച് സോ നമുക്കല്ലേ ഇവരിങ്ങനെ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കേട്ട് വിശ്വസിക്കരുത് നമ്മളല്ലേ നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ബിഗ് പിച്ച് അല്ല ആ ഒരു വലിയ ചിത്രം അല്ലെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണണം സോ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആഗോളപരമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഡീലേഴ്സ് അല്ലെ ഉണ്ട് സോ അവര് അല്ലെ ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് കുറ്റം അല്ലെ എന്ന് പല മാധ്യമങ്ങളും പറയുമ്പോൾ നമ്മളല്ലേ അത് വിശ്വസിക്കരുത് കാരണം അല്ലെ എന്താണ് മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും വേറെയും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പറ്റും അല്ലെ ബട്ട് അതിനപ്പുറത്തോട്ടുള്ള അല്ലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതിക്ക് അല്ലെ നാശം വരുത്തുന്നത് വേറെ പലരും ആണ് നോക്കാം ആരാണെന്ന് 
സ്വന്തം പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമ്മളല്ലേ മാറി നിന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ അല്ലെ നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ ചിത്രം ഏതാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും സോ അല്ലെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ ചെറിയ പിക്ചേഴ്സിൽ ഒതുക്കി അല്ലെ നിങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നേരെ തന്നെ വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ അല്ലെ വലിയ ചിത്രം അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് മറച്ചു വെക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കംസ് ഒബ്വിയസ് അല്ലെ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഒബ്വിയസ് പറഞ്ഞ ക്ലിയർ അല്ലെ വെരി ക്ലിയർ ടു യു ദാറ്റ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ബിഹാൻ അവർ ക്രൈസിസ് സോ നമ്മുടെ അല്ലെ ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് അല്ലെ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം അതിലേക്ക് അല്ലെ നമ്മളെ എത്തിച്ചത് എന്താണ് എത്തിച്ച അല്ലെ വലിയൊരു ഘടകങ്ങൾ അതല്ല അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് കോപ്പറേറ്റ് ഇല്ല ദി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ് അതായത് മാർക്കറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന അല്ലെ ആഗോളവൽക്കരണം എന്നുള്ള ആശയമാണ് അല്ലെ ആഗോള വൽക്കരണം എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആവുക അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ അല്ലെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അല്ലെ വ്യാപാരങ്ങൾ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറ്റി അയക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാം അല്ലെ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിയെ ദുരന്തം അല്ലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അല്ല അതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്നാലും അല്ലെ വലിയ പങ്ക് ഇവരാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്താ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന നോക്ക് ദസ്പാറിന്റ് അനോമിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ടു അവർ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റിംഗ് ദിസ് യൂട്ട് കോഴ്സ് കാൻ ബി വെരി എംപവറിംഗ് സോ എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളല്ലേ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ അല്ലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അല്ലെ തടുക്കാൻ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പാരൻറ്റ് എനോമിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ടു അവർ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പരമായ അല്ലെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന അല്ലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചെറിയ പരമായ രീതിയിൽ ഐസൊലേറ്റിംഗ് ദിസ് റൂട്ട് കോസ് കാൻ ബി വെരി അംഫാഡ് പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ഒരു റൂട്ട് കോസ് അല്ലെ ഏതാണ് ഈ റൂട്ട് കോസ് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം കോപ്പറേറ്റ് ലെഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു റൂട്ട് കോസ് അതിനെ അല്ലെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് അല്ലെ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സോ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മളല്ല പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ് അല്ലെ ആ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷനെ അല്ലെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെ പ്രകൃതി വളരെയധികം അല്ലെ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഒരു അസുഖം അല്ല നമ്മൾ ഓക്കെ ഭൂമി അസുഖത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അസുഖത്തിൽ പെട്ടപ്പോ അല്ല നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കി അതിനെ മരുന്ന് കൊടുത്ത് 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 അല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അതിലും നല്ലതല്ലേ അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ല ആ അസുഖം എന്താണെന്ന് അല്ലെ കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാ അതൊരു ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ആ ഒരു ക്യാൻസർ മുഴയെ അല്ലെ അതങ്ങ് മുറിച്ചു കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് റാത്തെ കോൺഫിഡൻറ് അല്ലെ കോൺഫിഡൻറ് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ട്രൈ ടു അല്ലെ ഡീൽ വിത്ത് ഓവർവാൽമിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സിമിംഗ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് സോ എന്താണ് വളരെ അല്ലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അല്ലെ കാര്യങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് പരിഹരിച്ച് വരുന്നതിലും നല്ലത് നമുക്കല്ലേ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ത് ഗ്ലോബൽ അല്ലെ ആ ഒരു കോപ്പറേറ്റ് ലെഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം So we can begin to discern the disease itself. Well, as you can see, we are going to be able to discern the disease. Well, we are going to be able to discern the disease. We are going to be able to discern the disease. We are going to be able to discern the disease. We are going to be able to discern the disease. We are going to be able to discern the disease. ഓരോരോ അല്ലെ കാലുവേദന തലവേദനയ്ക്ക് ഒക്കെ വെവേറെ മരുന്ന് എടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് അല്ലെ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ അല്ലെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അല്ലെ അസുഖം തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് എന്താണോ അസുഖം അത് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് എൻസോ ദോയിങ് ഔൾസോ ബിക്കം സഫാറിൻ്റെ ജോണിങ് ആൻസ് വിത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റ് കീ ടു റിവേഴ്സിംഗ് എൻവയൺമെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബാക്ക് ഡാം സോറി ബ്രേക്ക് ഡാം അല്ല എന്താ പറയുന്നത് ഇനി ഡൂയിങ് ജോ അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്
ആ ഒരു സോഷ്യലി ബ്രേക്ക് ഡൗണും എൻവയൺമെന്റിന്റെ അല്ലെ ബ്രേക്ക് ഡൗണും അതൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അല്ലെ സൊസൈറ്റിയുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമ്മുടെ അല്ലെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സാമ്പത്തികമായ തകർച്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് അതിലൂടെ മാറ്റാം അല്ലെ ലോക്കലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ ലോക്കൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കും നല്ലതാണ് അല്ലെ ആഗോളപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെ ആഗോളപരമായ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ സമ്പന്നരാവില്ല അല്ലെ സോ നമ്മൾ ദരിദ്രരാവും അവർ സമ്പന്നരാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ കൾച്ചർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം പിന്നെ എന്താണ് പ്രകൃതിക്കും പ്രശ്നമാണ് സോ നമ്മൾ അല്ലെ വിചാരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അല്ല ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ അല്ല ആ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻവോൾവ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിറാക്ഷൻ അല്ലെ സോ ആ ഒരു ഗതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ പോക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ പോക്ക് ശരിയല്ല സോ പോക്ക് അല്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു അല്ലെ റൂട്ട് ശരിയല്ല സോ അതൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാൽ അല്ലെ പ്രശ്നം മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിറാക്ഷൻ അല്ലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ ഈ ഗതിക്ക് അല്ലെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിത ഗതിക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസ്യൂമറിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് അല്ലെ മാറ്റം വന്നാൽ മതി towards localizing rather than globalizing economic activity alle endu cheya localize cheya or alle globe rather than globalizing so adu alle globalize cheyinadinu pagara alle valiya endu cheya or place le poi nammal alle endana valiya maalgal lokke poittu nammal alle irakkikondu varna mattu rajyangalil ninnu irakkumadi cheyina sadhanangal alle valiya aalkare pole nammal poittu അല്ലെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഉന്തിക്കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ അതിൽ പെറുക്കി പെറുക്കി ഇടുകയാണ് സോ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുക അല്ലെ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ അവിടെ അല്ലെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളത് അവിടെ പോവുക ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം In fact, going local may be the single most effective thing we can do. So, that is like going local. Like local is the most effective thing we can do. Single most effective thing we can do. Like one of the things we can do is the solution. Adana. Localization is essentially a process of decentralization. shifting economic activity back into the hands of local businesses instead of concentrating it in a few on your mega corporations so and the localization is essentially a process of decentralization so nammalle decentralization nalla pravartanam aan avade cheynathu angane localization e prolsahipikkumbo alle karanam decentralization ennu parna enda അല്ലെ ഈ വലിയ ഒരൊറ്റ രാജ്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോ അല്ലെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാഭം കൊയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചൈന അല്ലെ ഇങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അമേരിക്ക ചൈന ജപ്പാൻ ഒക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ പല കാര്യത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാഭം കൊയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ ബിക്കോസ് എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണം എന്നുള്ളതും അല്ലെ ആണ് ശരി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ബാക്ക് ഇൻ ടു ദാൻസ് ഓഫ് ലോക്കൽ ബിസിനസ്സസ് സോ ഇങ്ങനെ അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലോട്ട് അല്ലെ ഈ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും കാരണം നമ്മളിപ്പോ അല്ലെ ആഗോള പരമായ അല്ല അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ ഒക്കെ പിടിയിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉള്ളത് നമ്മളുടെ മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര് സോ നമ്മൾ ശരിക്കും അല്ല അവരുടെ എന്താണ് ഇരകളാണ് സോ അത് മാറ്റാം അല്ലെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ച് അല്ലെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി സോ അല്ലെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് എൻ എ ഫ്യൂ ഓ അൻ ഫ്യൂ ഓ മെഗാ കോർപ്പറേഷൻസ് സോ മെഗാ കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെ വലിയ കമ്പനികളുടെ പിടിയിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അത് ഫ്യൂവർ ആണ് അല്ലെ വളരെ കുറച്ച് കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിലല്ലേ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് അവര് അല്ലെ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മളുടെ നേരെ 
അല്ലെ ഒരു അപകടത്തിന്റെ ട്രെയിന് പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളാണെങ്കിലോ അതിന് പോയിട്ട് തല വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇവര് തരുന്ന അല്ലെ ക്യാൻസർ കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പലതും ഭക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെ എന്നിട്ട് പിന്നെയും മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അവര് പുറത്തിറക്കുന്ന ക്യാൻസറിന്റെ മരുന്നും വാങ്ങി കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാലം കഴിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൂഡ് ഈസ് എ ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ മൾട്ടി ലയർ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ലോക്കലൈസേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഫൂഡ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഈ ഒരു മൾട്ടി ലയർഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ലോക്കലൈസേഷൻ സോ ആ ഒരു ലോക്കലൈസേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ഒരു പൊല്യൂട്ടഡ് അല്ലാത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് മാത്രമല്ല കാര്യം അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് പ്രകൃതി വളർന്നു വരുന്ന സാധനങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് സോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള നാടുകളിലും രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശരിക്കും ദോഷകരമാണ് ശരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് സോ അതും അത് നമ്മുടെ റൈറ്റർ അധികം ഇവിടെ എവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ബട്ട് നമ്മൾ അതും കൂടി ഒന്ന് അല്ലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ വളരുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീനിനും നമ്മുടെ അല്ലെ ആ ഒരു ഹെൽത്തിനും ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് സോ ഹലൈൻ അല്ലെ നോബ കോച്ച് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബട്ട് നമ്മൾ അല്ലെ ഇതും കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക സോ നമ്മുടെ അല്ലെ പരിസരത്തെ എന്താണ് ജാമ്പങ്ക ആയാലും അല്ലെ മാങ്ങ ആയാലും ഒക്കെ വീണ് അല്ലെ ചക്ക ആയാലും തീരുകയാണ് ബട്ട് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വളർന്ന സാധനമാണ് അത് സോ അതാണ് നമ്മുടെ അല്ലെ ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിൽക്ക എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കണം എന്തോ ഇലകളോ അല്ലെ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെ അതൊക്കെ പറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അല്ല അത് എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടല്ലേ അവിടെ നിന്നുള്ള അതും ഇതും അല്ലെ ക്യാബേജും ഒന്നും വാങ്ങി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്തിലെ സാധനമാണെങ്കിൽ പോലും അത് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറക്കണം കാരണം അല്ല ഓരോ സംസ്ഥാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജില്ലയും എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുള്ള അല്ല ജില്ലകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് സോ ഇതുപോലും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന ഒരു സാധനം അതെന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സോ അതാണ് നോക്ക് ഇവിടെ ഫൂഡ് ഈസ് എ ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ മൾട്ടി ലയർഡ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ലോക്കലൈസേഷൻ അല്ലെ ഏറ്റവും ലോക്കലൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അതാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എന്താവും നല്ല അല്ലെ പ്യുവർ ആവും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പേര നോക്കി Since food is something everyone, every bad needs every day, a shift from global food to local food would have a great and immediate impact socially, economically and environmentally. അല്ല ഫുഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും അല്ലെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ വായു ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല സോ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ എവിടെ ആണെങ്കിലും നമ്മളല്ലേ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഗ്ലോബൽ ഫുഡ് ടു ലോക്കൽ ഫുഡ് ബുഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇമ്പാക്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്ലോബൽ ഫുഡിൽ നിന്നും ലോക്കൽ ഫുഡിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ ഒരു നല്ലൊരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമായിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും അത് നല്ലതായിരിക്കും ഇക്കണോമിക്കലി സോഷ്യലി ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റലി സോ അല്ലെ സോ ഇക്കണോമിക്കലി അല്ലെ സോഷ്യലി എൻവയൺമെന്റലി ആൻഡ് അല്ലെ ഓൾസോ കൺസിഡറിങ് അവർ ഹെൽത്ത് അല്ലെ അതിനും നല്ലതായിരിക്കും ലോക്കൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് local food is simply food produced for local and regional consumption le so local food ennu parna namukku ariyam le nammude pradeshath allengil nammude aduthulla vaayilgalil
സോ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഫൂഡ് മൈൽസ് അല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സ്മോൾ ആണ് സോ ആ ഒരു ഫൂഡ് അല്ലെ എത്തിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്ത് വേണ്ട വാഹനങ്ങൾ വേണ്ട അല്ലെ പുക വാഹനങ്ങളിലെ പുക അല്ലെ അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് എത്തില്ല അധികം പിന്നെന്താണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ അല്ലെ യൂസ് പൊല്യൂഷനോ അങ്ങനെ കുറയും There are other environmental benefits as well. അല്ല ഇത് മാത്രല്ല അത് മറ്റു പല എൻവയൺമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇവരല്ല എൻവയൺമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നു ലോക്കൽ ഫുഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അല്ലെ വളരെ നല്ലതാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്ക് വൈൽ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് മോണോകൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ which is systematically eliminates all about the clash crop from the land local markets give farmers an incentive to diversify to create many niches on a farm for wild plant and animal species so and the parent the global market the like demand chain the monocultural production are സോ അല്ലെ അതാണ് എന്താ അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ അല്ലെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ല ഒരൊറ്റ കർഷ ഒരു വിള മാത്രം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് എന്താണ് ശരിക്കും പ്രകൃതിക്ക് അല്ലെ ദോഷമാണ് ഒരു അല്ലെ സീസണിൽ ഒരു സാധനം വെച്ചാൽ അടുത്ത സീസണിൽ അല്ലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സാധനം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നടണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സങ്കര കൃഷി നടത്തണം അല്ലെ മിക്സ് ആയിട്ട് പലതരം സാധനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നടത്തണം ബട്ട് അല്ലെ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ലാഭം കൊയ്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന ഈ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും മോണോ കൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്ലാന്റ് വൺ ഐറ്റം ഇന്നെ ഫീൽഡ് അല്ലെ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ സാധനം മാത്രം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മള് അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ ഒരേ സ്ഥലത്തല്ല നെല്ല് തന്നെ അല്ലെ എല്ലാ വർഷവും അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് കുറെ വളം വാരിയിട്ട് അല്ല അത് അത് അത്രയും മോശമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അല്ലെ ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷ്യൻ അല്ലെ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചെടിയും അല്ലെ അത് അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മളെ ന്യൂട്രീഷ്യൻ അല്ലെ വാരി വാരി അങ്ങ് വളത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ കർഷകർ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ എന്താ ചെയ്യാ അല്ലെ ഒരു വയലിൽ അപ്പാടെ അല്ലെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ നട്ടോണ്ടിരിക്കില്ല ഒരു നെല്ല് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അത് മൂറി അല്ലെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പയർ നടും അല്ലെ മുതിര ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് നമ്മൾ കാണാം കപ്പ വെക്കും അല്ലെ സോ അതാണ് സോ ആ ഒരു അല്ലെ ന്യൂട്രീഷ്യൻ സൈക്കിൾ അല്ലെ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളത്തിന്റെ ഉപയോഗം അവരുടെ അധികം ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ ലാഭം കൊയ്യേണ്ട അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവരാണെങ്കിലോ അല്ലെ മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ ഇല്ല അല്ലെ അതും ഇതും ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഒരൊറ്റ സാധനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ അല്ലെ വാങ്ങി വാങ്ങി വിതറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി എലിമിനേറ്റ്സ് ഓൾ ബർ ദി ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് ഫ്രം ദി ലാൻഡ് സോ ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സംതിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ സെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും അല്ലെ ഒരൊറ്റ സാധനവും ആ പ്രദേശത്ത് വളരാൻ അവരെ അനുവദിക്കില്ല പക്ഷെ എന്ത് മാത്രമേ വളരുള്ളൂ ആ ഒരു ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് അല്ലെ സംതിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ സെയിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നെല്ലാണെങ്കിൽ അല്ലെ അവിടെ നെല്ല് മാത്രം വളർത്തുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സോ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സാധനവും അവിടെ വളരാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മണ്ണിന് ഏറ്റവും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അല്ലെ മരങ്ങൾ നടുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രകൃതിക്ക് അത് ഏറ്റവും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ എന്തും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മരങ്ങൾ അല്ലെ തേക്കിൻ തോട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മുഴുവൻ തേക്ക് നടുന്നത് ശരിക്കും അതൊക്കെ ദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പലതരം മരങ്ങൾ വേറെ
മോട്ടിവേഷൻ ഒരു പ്രചോദനം കൊടുക്കും അല്ലെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ വ്യത്യസ്തമായ സാധനങ്ങൾ അല്ലെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രചോദനമാണ് സോ അവിടെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നെല്ലിന്റെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ നെല്ല് നടും അല്ല അത് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പയർ നടും അല്ല അത് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആറുമാസം കപ്പ അല്ലെ ആറുമാസത്തേക്ക് കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന ഒരു കപ്പ അല്ലെ അതായത് എന്താ പറയാ ക്യാപ്പിയോക്ക അല്ല പ്രോഡക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും അല്ലെ മധുരക്കിഴങ്ങ് ആണെങ്കിൽ അത് നടും അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മണ്ണിനല്ല ഒരുപാട് നല്ലതാണ് അത് പിന്നെയോ വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് മാനി മീജീസ് ആൻഡ് ഫാം ഫോർ വൈൽഡ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ സ്പീഷീസ് സോ മീജീസ് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസസ് എന്നുള്ളതാണ് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം സോ ഈ ഒരു കാര്യമല്ലേ ലോക്കലായിട്ട് ഉള്ള കൃഷിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വൈൽഡ് പ്ലാന്റും ആനിമൽ സ്പീഷീസും അവിടെ ഉണ്ടാവും സോ അല്ലാത്തതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലെ പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്ത് എന്തുമാത്രം അല്ല ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലുള്ളത് അല്ല മാർക്കറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അവിടെ അല്ലെ ലാഭം എങ്ങനെ ലാഭം കൊയ്യാം അല്ലെ അതുമാത്രമാണ് അവരുടെ നോട്ടം ബട്ട് ലോക്കൽ ലെവലിൽ അല്ലെ എന്തുണ്ടാവും വയലിലൊക്കെ പോയാൽ മതി നിങ്ങൾ അല്ലെ മുഴുവനും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ആണ് അവിടെ അല്ലെ വ്യത്യസ്തമായ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും നമുക്ക് കാണാം ബട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ അല്ലെ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അവിടെ ജീവികൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിനെയൊക്കെ അല്ലെ മരുന്നടിച്ച് അല്ലെ കീടനാശിനി തളിച്ച് നശിപ്പിക്കും സോ ഒരൊറ്റ സാധനം പോലും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല മുഴുവനായിട്ടും അല്ലെ വളത്തിൽ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വളത്തിലും അല്ലെ കീടനാശിനിയിലും കുളിച്ചു വരുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന നോക്കി മോർ ഓവർ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫാംസ് കനോട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ദി ഹെവി മെഷനറി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് മോണോകൾച്ചേഴ്സ് ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് എ മേജർ കോസ് ഓഫ് സോയിൽ അറൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സോയിൽ കമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മളെ എന്താ പറയാ മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ല എന്ത് പറ്റും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോ അല്ല ഒരേപോലെ നമ്മുടെ മേലെ കാണുന്ന അതേ സാധനം അല്ല അടിയിലുള്ളത് സോ നമുക്കറിയാം ഒരു കിണർ കുഴിക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ പല ടൈപ്പ് മണ്ണുകളാണ് അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നിറം മാറും അല്ലെ സോ ആ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് സോ ശരിക്കും അല്ലെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ മഴ വെള്ളം അല്ലെ ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ മണ്ണിന് ഈ ഒരു ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഘടന ആവശ്യമാണ് സോ നമ്മൾ അല്ലെ മെഷീനറികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറി വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭൂമി ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സോ മുകളിൽ നിന്നല്ല അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അല്ല അടിയും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ അല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കിടക്കും സോ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് അല്ലെ മഴ വെള്ളം അധികം വേഗം താഴ്ന്നു പോകുമോ ഇല്ല അല്ലെ മഴ വെള്ളം താഴ്ന്നു അല്ലെ ഭൂമിയിലോട്ട് വേഗം പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അത് വെള്ളം ഒലിച്ചു പോവാൻ വളരെ വേഗം ചാൻസ് ആണ് അല്ലെ സോ വേഗം വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഒലിച്ചിങ്ങനെ പോകും സോ കാരണം എന്താണ് നമ്മളല്ലേ മുകളിലൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് അല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉഴുതു മറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബട്ട് അല്ലെ മുകളിലുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ഉഴുതു ഉഴുതു മറിച്ച് അല്ലെ നമ്മളെ സൗകര്യത്തിനാക്കി പക്ഷെ താഴെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബോധേഡ് അല്ല സോ താഴെ അല്ലെ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അതെങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് സോ അതല്ല എന്താവുന്നില്ല അല്ലെ ഭൂമിക്ക് നേച്ചുറലായിട്ടുള്ള അതിനെ എന്ത് അല്ലെ ഒന്ന് വീർത്ത് വരാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അല്ലെ നമ്മളവിടെ അല്ലെ വീർത്ത് വന്ന് അല്ലെ ആ ഒരു ഈർപ്പത്തെ താഴോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ മണ്ണൊലിപ്പിന് ഒരുപാട് സാധ്യതയാണ് അല്ലെ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോവാനും സാധ്യതയാണ് എന്നുള്
സോ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ നോക്കി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫാം ഇങ്ങനെ അല്ലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷീനറി അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ നിങ്ങളുടെ പാടങ്ങളിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ട്രാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അവിടെ അല്ലെ കർഷകർ തന്നെയാണ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാ കുഴിക്കുക അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള പണിയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭൂമിയുടെ മേലെ അല്ലെ പ്രഷർ അധികം വരുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ എന്താണ് പ്രശ്നം നമ്മളല്ലേ വേറെ രീതിയിലും നമുക്ക് ഇതിനെ നോക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു കർഷകനല്ലേ ഒരു പാഡിൽ ഒരു കൈക്കോട്ട് എടുത്ത് അവൻ ഒരു പാടം കിളക്കുകയാണ് സോ അതുപോലെ അല്ല എന്ത് ഒരു ട്രാക്ടർ വന്ന് അല്ല അവിടെ ഉഴുതു മറിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഇവൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഐ മീൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ കാളകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉഴുതു മറിക്കുന്നില്ല അതുപോലും എന്താണ് ശരിക്കും ഭൂമിക്ക് ദോഷമാണ് സോ ചെറിയ രീതിയിൽ അത് ദോഷമാണ് കാരണം അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് ഭൂമിയിലെ അല്ലെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ അല്ലെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആവുകയാണ് സോ അവിടെ അല്ലെ എന്തില്ല താഴോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള അല്ലെ സാധ്യത വളരെ ചുരുങ്ങുകയാണ് നേരെ മറിച്ചല്ല ഒരു കർഷകനെ ഒരു കൈക്കോട്ട് കൊണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കിളച്ചു മറിക്കുമ്പോ എന്താണ് എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരുപോലെ അല്ലെ എല്ലാം അവന് ഒരു കൈക്കോട്ട് കൊണ്ട് കിളച്ച് അതിങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് പരത്തുകൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അവന് കിളച്ച് അല്ലെ അടുത്ത ഭാഗം കിളച്ച് ഇങ്ങനെ 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 പോവാണ് സോ അവിടെ എന്തുണ്ട് വെള്ളം താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മേലത്തെ മണ് ഇത് അല്ലെ ഭാഗം അല്ലെ ഒരു പാടത്തിന്റെ ഭാഗം എന്തുപോലെ ആയിട്ടില്ല ഒരേ രീതിയിൽ അല്ലെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ മെഷീനറി ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അല്ലെ പ്രശ്നം അതാണ് പെർഫെക്ഷൻ അല്ലെ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഭൂമിക്ക് പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ ബട്ട് കർഷകൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു അല്ലെ ഉഴുത് സ്വന്തം കൈക്കോട്ടുള്ള ഉഴുതു മറിക്കൽ അല്ലെ ഭൂമിക്ക് നല്ലതാണ് കാരണം അല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്പേസസിൽ എന്തുണ്ടാവും ഉഴുത് അല്ലെ അധികം ഉഴുതും അറിയാത്ത മണ്ണ് മേലെ തന്നെ കിടക്കും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം വേഗം താഴോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അല്ലെ മെഷീനറി വെച്ചുള്ള വലിയ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ എന്താണ് പ്രകൃതിക്ക് ഒരുപാട് ദോഷകരമാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കൻ ഓൾസോ ലീഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ടു ബെറ ടു ഓർഗാനിക് മെത്തഡ്സ് ആർ ഫാർ ലെസ് സസെപ്റ്റിബിൾ ടു പാസ്റ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻസ് സോ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് അല്ലെ ലാൻഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഒരൊറ്റ സാധനം മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് അല്ലെ കീടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അതിന് അല്ലെ ഒരു മിക്സഡ് കൃഷി രീതിയിൽ വന്നാൽ അവിടെ അത്രയും കീടങ്ങളുടെ അല്ലെ ആക്രമണം കുറവായിരിക്കും അതല്ല നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇതൊക്കെ ആണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് അല്ലെ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെ ഒരേ സാധനം നമ്മൾ വെക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ അല്ലെ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഒരുപാടാകും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിന് അല്ലെ പറ്റുന്ന നമ്മൾ വേറെ ചെടികളൊക്കെ അല്ലെ വേറെ സ്ഥല പല സാധനങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില കീടങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ചില പ്ലാന്റ്സിനോട് ഒരു തരം അല്ലെ ഇതാണ് ആ ഒരു പ്ലാന്റ്സിലെ ഭാഗത്തോട്ട് അധികം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അല്ലെ നമുക്കത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ വരുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ബെറ്റർ ഓർഗാനിക് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അല്ലെ വളരെ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അല്ലെ കീടങ്ങളെ അവിടെ ശരിക്കും മിക്സഡ് കൃഷി രീതിയിലൂടെ അവിടെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ അവിടെ അല്ലെ കീടനാശിനി അങ്ങനെ വാഹനത്തിൽ വന്നിട്ട് കീടനാശിനി മുഴുവൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് തളിച്ച് അല്ലെ പോവുകയാണ് വിഷമല്ലെ വിതറി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സസെപ്റ്റിബ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാമഡ് ബൈ എന്നുള്ളതാണ് ഹാമഡ് ബൈ എന്തിനെങ്കിലും കൊണ്ട് അല്ലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ അല്ലെ പെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ കീടങ്ങൾ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ആക്രമണം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബാധ അല്ലെ കീടബാധ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആക്രമണം എന്ന്